Felipe Carrillo Camacho de Coyoacán, 63 años. Señor Alejandro, nada le parece respecto al gobierno actual. Pobre de su novia o su esposa que lo aguanta. No le ha de gustar cómo le cocina o qué película escoge ella para ir al cine. No, afortunadamente tampoco nada le parece del gobierno actual. <risa> Rubén Romero Hernández. Señora Adela, qué errónea está usted. Hablando de los programas sociales y pensando que esa es la causa para estar del lado del gobierno. Muy mal, muy mal. Vista muy corta. Ay, Rubén, ojalá, de veras, deseo de todo corazón que yo esté equivocada y que las cosas sean diferentes. Pues, denos entonces la razón. Sí. Si, si Adela no le atina, que nos diga qué, Dora. No lo va a decir. No lo va a decir porque su vista, que no es corta, pues tal vez le, le lleva a centrar su mirada exclusivamente del señor presidente y en un seguimiento que le ha dado a lo largo de todas sus campañas no lo va a decir porque el chiste es atacar por atacar y no lo va a decir porque al igual que algunos otros lo escuchan se dedican a eso están para eso, para atacar y descalificar cuando Mario dice vuelva a llamar y denos un, un, una explicación y díganos por qué y con mucho gusto no vuelven a llamar Salvo esta chica que se nos tomó muy molesta y no recuerdo su nombre por ahí. Gabriela Flores, claro. Este, salvo ella que sí volvió a llamar para, e insistió. Nadie más. Es descalificar por descalificar. No importa dónde pegue, es tirar. Y desde luego esto también es previsible que va a arreciar conforme se acerquen las elecciones. Sí, es lo esperado. Silvia Córdoba de la Rosa en Iztacalco, 74 años. No estoy de acuerdo con lo que Manelik dijo, que ahora somos más mugrosos. Yo, si veo algún papel tirado, lo levanto y lo llevo a un bote. Yo tengo mi casa limpia. No generalice. Pues no, no dijo que todos. <risa> no, nunca. Por favor. Pero pues, dice que hay un aumento en el eh, pues, en tirar basura, en el, en el no depositar la basura en los recipientes para los que está destinada o guardarla para tirarla en el la, la lugar adecuado. Es una disciplina que se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay quien la, la aplique, que la haga valer. Exacto. Y por otro lado es parte también de la de degradación del servicio de mantenimiento del metro. Ah, claro. Es no ocultable, es, es inocultable. Si baja un equipo cada no se va, se, se trapea, no se limpian las paredes, no se eh, quita la, la grima de, de los muros. ¿Por qué? Porque se recortó el presupuesto. ¿Y por qué se recorta el presupuesto? Pues porque se, se va a destinar a, a otras cosas con más repercusión política. José Domingo Javier, cuando yo vuelvo a llamar, no pasan mis mensajes porque no les conviene, porque su chayote es de lo más grande. Y Alejandro, es igual de grosero. Solo que se las dan de finos, pero son igual de comprados. Pero no dice en qué sentido, por qué, quién no sé. Sí, ¿Quién? ¿El gobierno? Se supone que el gobierno es el que paga los chayotes, ¿no? ¿Quién paga el chayote sí, si no nos compró el gobierno? Estaríamos elogiando el gobierno. Este gobierno tiene sus chayoteros publican sus revistas, tienen sus medios, van al, a los canales propiedad del gobierno en donde tienen no tiene acceso a la oposición. Antes sí, antes los canales de gobierno 
era el único lugar donde la oposición podía expresar sus, sus, uh, sus inconformidades. El, el Canal 3, desde luego, pues ahí estaban eh, eh, opositores o críticos del gobierno de alto nivel. Eh, y el canal igual el canal 11 ahora está cerrado para cualquier opositor todos los medios propiedad del gobierno eh, por supuesto hay chayoteros hacen mesas redondas los chayoteros y, 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 y hacen caricaturas y revistas por todos lados eh, pero no, no tienen acceso a una voz crítica ¿no? no dejan el acceso a una voz crítica al gobierno los críticos al gobierno no son chayoteros porque pues quien quiera que les pague no es el gobierno. Te dirían, chavo, eh, pues sí. Este, maiciados. Sí, sean sus sueldos. Sí. Uh -huh. sí. Leticia Peña, Manelik, qué horror de programa. Ya no lo soporto. Ustedes se desgastan tratando de convencer a la gente de que lo que comentan es la verdad. Todos los días y las cuatro horas, yo no les creo nada. Nunca hemos tratado de imponer nuestro punto de vista. Ni siquiera entre nosotros nos ponemos de acuerdo. Ni a convencer. ¿De qué? Ni a convencer. No. Simplemente la expresión de nuestra opinión. A título personal. Y se oyen las otras. Sí. Pero mi, mi, mi idea siempre es que una expresión crítica, aunque repugne de entrada a quien tiene una, una noción preconcebida sobre el gobierno, es una gotita, es una semillita que se prensa, se siembra. Eh, Después los propios hechos van convenciendo a las personas de que ese crítico al cual rechazaron tenía razón. Y así va a suceder. Así ha sucedido antes y así va a suceder ahora. 